Also wir spielen 4 gegen 1 Rondo, One Touch mit Öffnen. Öffnen bedeutet, dass der Spieler, der den Ball erobert, ihn nicht einfach nur rausschießen muss, sondern er muss ihn zu einem Mitspieler spielen. Dann ist ein fliegender Wechsel. Das bedeutet, ich gehe sofort in die Mitte, er geht sofort raus, es ist keine Pause. Ich spiele gleich weiter. Ich darf sofort weiter Druck geben. Wenn ihr den Ball habt, müsst ihr One Touch spielen. Wenn ich den Ball berühre, hat der Erste nach mir und der Zweite nach mir so viele Kontakte, wie er will. Wir spielen das Ganze mit zwei Bällen. Einmal der Puma-Ball in der Hand, einmal der Adidas-Ball am Boden. Derjenige, der den Ball in der Hand hat, darf den Ball am Boden nicht kriegen. Das heißt, man darf nicht zwei Bälle gleichzeitig haben. Es gibt für den in der Mitte ein paar Möglichkeiten, wie er rauskommt. Erste Möglichkeit ist, wenn der Ball in der Luft runterfällt. Zweite Möglichkeit ist, Mert schießt den Ball einfach jetzt aus. Also du musst ihn nicht öffnen, du musst ihn einfach nur klären. Dritte Möglichkeit ist, wenn ich zwei Bälle gleichzeitig habe. Immer der, der den Fehler macht, muss rein. So, wir haben hier das Prinzip angewendet, dass wir relativ einfach anfangen mit dem großen Feld, damit sie erstmal die Regeln verstehen, das Spiel kennenlernen. Und jetzt haben wir das Feld ein bisschen kleiner gemacht. Und wenn wir jetzt merken, sie können es wieder, dann machen wir das Feld wieder ein Stück kleiner. Wenn sie die, wenn sie es dann können, dann wird es ein bisschen schwieriger, dass wir es auf zwei Kontakte reduzieren. Kurz nochmal die Einheit zusammengefasst. Vom Aufbau, es war erst ein Warm machen, erst kurz ohne Ball, dann mit Ball. Dann haben wir zwei verschiedene Rondoformen gemacht. Zuerst die intensivere, wo es viel auf schnell umschalten ging. Und dann die zweite, wo es nicht mehr ganz so intensiv war, wo es dann mehr auf Mitdenken ging, orientieren, wo ist der erste Ball, wo ist der zweite Ball. 